بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند گرہن کے موقع پہ حاملہ عورتیں جو پریگنٹ لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لیے کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کیا کریں گی اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے واضح طور پہ آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو پچیس پہ چند باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک یہ سمجھنا کہ حاملہ عورتوں کو خطرہ ہوتا ہے ان کے لیے بہت نازک وقت ہوتا ہے وہ ایسے وقت میں جو ہے فلا فلا کام نہ کریں ایسا کچھ نہیں ہے ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے میں صرف صاف کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ کوئی الجھن نہ ہو دوسری بات یہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ حاملہ عورتیں ایسے موقع پہ نہ لیٹیں ان کے لیے لیٹنا نہیں ہے سونا نہیں ہے لیٹنا بھی نہیں ہے کہیں بیٹھنا بھی نہیں ہے بس ادھر سے ادھر چلتی رہیں ادھر ادھر یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں آنا جانا کرتی رہیں یہ بھی غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے ضرورت کے وقت سونے میں کوئی قباحت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے اور نمبر تین یہ کہتے ہیں کہ وہ سلائی وغیرہ نہ کرے کوئی سوئی وغیرہ استعمال نہ کرے ایسے موقع پہ بالکل غلط باتیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ضرورت کے وقت وہ سوئی کا استعمال کر سکتی ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نمبر چار کہتے ہیں کہ ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے اس سے بھی نقصان ہوتا ہے کینچی وغیرہ کا استعمال اس میں آتا ہے تو اسی لیے نقصان ہوگا کچھ نقصان نہیں ہے بھائی یہ سب توہمات ہیں لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں گھڑے ہوئے ہیں کیوں ہوئے ہیں وہ بتا دیتا ہوں وہ اس لیے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا بائی چانس اب لوگ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ اچھا وہ ایسا کی تھی اسی لیے ایسا ہوا وہ جو ہے چاند گرہن کے موقع پہ بچے کا اپنا ناخن بنائی تھی بلیڈ یا چھری وغیرہ استعمال کی تھی اسی لیے جو ہے دیکھو بچے کا ناک کٹ گیا بچے کا کان کٹ گیا بچہ کٹا ہوا پیدا ہوا لوگ مشہور کر دیتے ہیں تو یہ چند باتیں ایسی ہیں جو ہو گئیں اب لوگ اسی کو پکڑ کے بیٹھ گئے اب لوگوں کو کون یہ سمجھائے کہ یہ تو ایک عورت کی بات ہے لاکھوں عورتیں ایسی ہیں جو ایسے موقع پہ سب کچھ استعمال کرتے ہیں ان کا کچھ ہوتا نہیں ہے وہ تم کیوں نہیں دیکھتے ہو وہ تمہیں کیوں نہیں نہیں وہ عورتیں کیوں نظر نہیں آتی ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ایک دو واقعات ایسے آ گئے تو بس سمجھ گئے کہ یہی وجہ ہے یہی سمجھ کے بیٹھ گئے اب وجہ جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر بھی اس کو وہی مشہور کریں گے وہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کھانا وغیرہ نہ کھائے پانی وانی نہ پیے نقصان ہوگا بچے کو نقصان صحت کو خطرہ کچھ نہیں ہے کھانا بھی کھا سکتی ہے پانی بھی پی سکتی ہے ضرورت ضرورت کے وقت کوئی حرج نہیں کوئی نقصان کوئی خطرہ نہیں اسی طرح کہنا ہے کہ گرہن کو نہ دیکھے جب گرہن لگا رہتا ہے اس وقت اس کو نہ دیکھے نقصان ہوگا بچے کو بچے کی آنکھوں میں جو ہے روشنی نہیں ہوگی یا پھر ماں کو خطرہ ہوگا نقصان ہوگا کچھ نہیں ہے بھائی کوئی نقصان کوئی خطرہ نہیں اسی طرح یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ کوئی کام دھندا نہ کرے ادھر سے ادھر چلتی رہے یا کچھ کچھ بھی نہ کرے کھڑی رہے یا کچھ اور کسی کام میں یعنی کوئی گھر کا کام کھانا پکانا یا جھاڑو وغیرہ لگانا یا کوئی کام ہو وہ کام بالکل نہ کرے کچھ بھی بالکل غلط بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں کام وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کوئی نقصان نہیں ہے اس کو سمجھیں لوگوں کا ہوتا یہ ہے کہ یہ جو نقصان کی بات ہوتی ہے لوگ ڈر جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں اچھا نہیں نقصان ہے ہم کیوں کریں گے بھائی کیوں کریں گے یہ سمجھ کے بیٹھتے ہیں جب کہ آدمی جیسے سوچتا ہے نا اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول کے ذریعہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں انسان کے گمان کے قریب ہوں انسان جیسے سوچے گا میں وہی کر دیتا ہوں اس کے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوتا بھی ہے لہٰذا آپ اپنی سوچ درست کریں اپنے عقیدے کو مضبوط کریں ایمان کو پختہ کریں یہ سب غلط غلط باتوں سے مکمل بچنے کی کوشش کریں اسی طرح یہ بھی آتا ہے گھر سے باہر نہیں نکلے اگر گھر سے باہر نکلے گی تو نقصان ہوگا خطرہ ہوگا کوئی خطرہ نہیں ضرورت کے وقت باہر جانے میں کوئی نقصان نہیں ہے سمجھیے گا یہ ساری باتیں یہ سب غیر مسلموں سے آئی ہیں مسلمانوں میں اور اسی طرح کہ چاقو قینچی بلیڈ یا کوئی بھی دھار دھار چیز استعمال نہ کرے کچھ نہیں ہے ضرورت وقت استعمال کر سکتی ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ پہ یقین رکھیں یہ ہے پک پکا ایمان یہ ہے آپ کا پختہ ایمان اسی طرح کہتے ہیں کہ بہت ساری پابندیاں بتائی جاتی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں ہے بھائی کوئی پابندی نہیں ہے پھر سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں حاملہ عورتیں کریں گی کیا کیا کرنے کا حکم ہے ایسے موقع پہ وہی کرنے کا حکم ہے جو عام لوگوں کو کرنے کا حکم ہے 
قرآن کی تلاوت کریں اللہ اللہ کریں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ تسبیحات سب جو ہیں وہ پڑھیں اور اس کے علاوہ دو رکعت یا چار رکعت دو جو بھی ہو سکے ان سے نماز وغیرہ پڑھنے کی کوشش کریں نفل نمازیں پڑھیں اور چاند گرہن کی نماز الگ الگ سے جیسے بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں وہ بغیر جماعت کے ہی پڑھیں اور اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں صدقات وغیرہ دیا کریں ایسے موقع پہ ایسے موقع پہ اللہ کو یاد کریں کوئی بھی عبادت ہو وہ کیا کریں یہ سب کرنے کا حکم ہے لیکن جو کرنا ہے آج کل کی عورتیں وہ کرتی نہیں ہیں جو نہیں کرنا ہے وہ کر رہی ہیں تو جب ایسا ہوگا تو بچے نیک اور صالح کہاں سے پیدا ہوں گے حضرت پیران پیر جیسے اولیاء کہاں پیدا ہوں گے یہی تو پیدا ہوں گے جو حالات اب 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 جو حالات ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں کیا بتاؤں گا ابھی اس کے بارے میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے شریعت پہ عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر ایٹ کو میسج کریں